ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഫാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സുവോളജിയിലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ജെനറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് എവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവല്യൂഷനിൽ പാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും നമ്മളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം ആലോചിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോയിങ് ആർ ദ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് വർ നോൺ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പ്രസ്യൂമബ്ലി ആൻഡ് എയറോപ്സ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് വർ നോൺ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പ്രസ്യൂമബ്ലി ആൻഡ് എയറോപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് വർ ദ കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ദാറ്റ് നെവർ റിലീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഓഫ് ദി വോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് which of the following is correct correct ta a is correct b is false b is correct but a is false both a and b are correct both a and b are false appo idile edayirikku uttaram adayade anaerobes aan undayade pinne chemotrophs aan undayade angane aanu rendu option aanu parayunnathu appo 10 second kaniyirikkunu 10 second kaniyappo namukku നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് അതായത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് ആദ്യം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഭൂമിയിൽ ലൈഫായിട്ട് വന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് അവർ എനേറോബിക് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരാനായിട്ട് അവർ കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ എനേറോബ്സ് ആയിരുന്നു നോൺ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹോമോളജി അനലോ അനോളജി അനലോഗി ഹോമോലോഗസ് അനലോഗസ് ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോളജി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ബോൺ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഫോർ ലിംസ് ഓഫ് മെനി വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോളജി ഹോമോളജി അനോളജി കൺവേജൻ റെവല്യൂഷൻ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മളുടെ വെയിലിൻ്റെ ഫ്ലിപ്പർ ചീറ്റയുടെയും മാൻ്റെയും ഫോർ ലിമ്പ് നമ്മളുടെ ബാറ്റിൻ്റെ വിങ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം ഹോമോളജി ആണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പടം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പോയി നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഹോമോലോഗസ് ടു ദ വിങ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ഹോമോലോഗസ് ഹോമോലോഗസ് ആണ് കേട്ടോ വിങ് വിങ് ഓഫ് എ ബേർഡ് അതായത് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് നിർത്തും പത്ത് സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഹോമോലോഗസ് ഡോസൽ ഫിൻ ഓഫ് എ ഷാർക്ക് റിങ് ഓഫ് എ മോത്ത് ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് എ റാബിറ്റ് ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് എ വീൽ അതിൽ ഡോസൽ ഫിൻ ഓഫ് എ ഷാർക്ക് വരില്ല വിങ് ഓഫ് എ മോത്ത് അനലോഗസ് ആണ് പിന്നെ ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് റാബിറ്റ് വരില്ല കാരണം ഫോർ ലിംബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് എ വീൽ ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് എ വീലാണ് ഈ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് അനാലജി കൺവേർജൻറ്റ് അതായത് ഹോമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈവേർജൻ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് അനാലജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർജൻ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതും എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡൈവേർജൻ്റ് റെവല്യൂഷൻ സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ
അപ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഡെപ്പിക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു പോപ്പുലേഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഹെർ ബിവോഴ്സ് ഇൻ എ ഗ്രാസി ഫീൽഡ് എ പോസിബിൾ അതായത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഫോർ ക്യാൻസം ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എ താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് ബി മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം പോപ്പുലേഷൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ദാൻ പോപ്പുലേഷൻ ബി പോപ്പുലേഷൻ എ കൺസ്യൂം ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബി ബോത്ത് പ്ലാൻ പോപ്പുലേഷൻസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ ഹാബിറ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബി കമ്പീറ്റഡ് മോർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോർ ഫുഡ് ദാൻ പോപ്പുലേഷൻ എ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ബി കൂടുതലാണ് ബി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിച്ചു ബി റീപ്രോഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ബി ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ബീനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി പോപ്പുലേഷൻ ബി കമ്പീറ്റഡ് മോർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഫോർ ഫുഡ് ദാൻ പോപ്പുലേഷൻ എ അതാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇവല്യൂഷനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന തന്നെ വന്ന ചോദ്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹ്യൂഗോ ഡിവറീസ് ഹ്യൂഗോ ഡിവറീസിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് സാൾട്ടേഷൻസ് ഫീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻസ് മൈനർ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂഗോ ഡിവറീസ് ഈനോത്തിയറ അല്ല മാർക്കിയാന അതായത് ഈവനിങ് പ്രിംബ്രോസിൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തിയിട്ടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഏതാണ് ഇതിൽ ഉത്തരം വരിക മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ മൈനർ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ സാൾട്ടേഷൻ ആണോ മൈനർ വേരിയേഷൻ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് വരില്ല ഫീനോട്ടിപ്പിക് വേരിയേഷൻ വരില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ സാൾട്ടേഷൻ സാൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സാൾട്ടേഷൻ അതാണ് സ്പീഷ്യേഷനിലേക്കും എവല്യൂഷനിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ഹ്യൂഗോ ഡിവറിസ് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല സാൾട്ടേഷൻ ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതാണ് വേരിയേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിവറീസ് ആർ വേരിയേഷൻസ് എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റാൻഡം ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ റാൻഡം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻലെസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻലെസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ശരിയായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായത് ആരുടെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻലെസ് ആണ് അതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് റാൻഡം ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് കാരണമാണ് ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ല ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റാൻഡം ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എവല്യൂഷനിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ടു ഒബ്ടെയിൻ കൗസ് പശുക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിയാലോ ഈൽഡിങ് ഹയർ മിൽക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറെ പാല് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ ആസിഡ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡയറക്ഷണൽ ആസിഡ് പുഷേസ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റീവ് a split the population into one yielding higher output and the other lower output stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows ശരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ച വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹാഡി വെയിൻബർഗിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസിങ് അതായത് പീക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള അത് നാരോ ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീക്ക് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഓരോരുത്തർക്ക് നീങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ സെലക്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ
സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കോമൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് വേരിയേഷൻ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് റീകോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ക്രോമസോബൽ അബറേഷൻ നമ്മൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് തരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസം ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം വരിക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ നടക്കുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയാലും ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആയാലും ക്രോമസോബൽ അപ്രേഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വരില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് എ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് പതിനൊന്നാമത് ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ എ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക എ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഹാർഡ് വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ദർ ഈസ് നോ മൈഗ്രേഷൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ലാർജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ് മെയ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ്ലി ദർ ആർ നോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആലോചിക്കൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേഷൻ വഴി എടുക്കാവുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ മൈഗ്രേഷൻ ആഡി വീൻബർ ഇക്വിലോബ്രിയത്തിൽ അത് വേണം മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ലാർജ് ഹാർഡി വെയിൻബർ ഇക്വിലോബ്രിയം ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നോക്കുക അടുത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ്ലി ദർ ആർ നോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അതും ശരിയാണ് ഹാർഡി വെയിൻബർ ഇക്വിലോബ്രിയത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെയ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ്ലി റാൻഡം മെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഹാർഡി വെയിൻബർ ഇക്വിലോബ്രിയത്തിന് വേണ്ടത് സെലക്റ്റീവ് മെയ്റ്റിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ റാൻഡം മെയ്റ്റിംഗ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം അതാണ് തെറ്റായത് അടുത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മളിൽ ആരും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻ എ സ്പീഷീസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ടു ടു ഫൈവ് കിലോ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബോൺ വിത്ത് എൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം സർവൈവ് വേർ ആസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻഫെൻസ് ബോൺ വിത്ത് വെയ്റ്റ് ഫ്രം ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഡൈ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് സൈക്ലിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് കിലോ വരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള കുട്ടികൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും അതിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളും മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേതിനാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഹാർഡി വെയിൻ വർഗിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പീക്ക് നാരോ ആവുക അതായത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ടു പി ക്യു പി സ്ക്വയർ അല്ല ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ല ടു പി ക്യു ടു പി ക്യു നാരോ ആയിട്ട് വരിക കൂടി വരിക അതാണ് സംഭവം അടുത്തത് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒറിജിനൽ ആൻറ്റിവിലൂസ്റ്റ് ഓഫ് മാനിൽ നിന്നാണ് മാൻ്റെ ക്രേണിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഹോമിയോയിഡുകളുടെ ക്രേനിയൽ കപ്പാസിറ്റി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദ്യം നോക്കുക മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇതിനും പത്ത് സെക്കൻഡ് തന്നെ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അല്ലേ അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായവരിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡറാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോ ഹാബിലിസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അതായത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് എണ്ണൂറ് സി സി ഹോമോ ഹാബിലിസിനാണ് അടുത്ത് ഹോമോ എറക്ടസ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഹോമോ എറക്ടസിനാണ് അടുത്തത് ഹോമോ നിയാൻഡ്രത്തലൻസിസ് പിന്നെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അവിടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും തെറ്റിച്ചത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ